уважаемые товарищи, на повестке дня актуальные вопросы развития Витебского региона. Один из самых горячих – уборка урожая и заготовка корму, также ряд других, поэтому я позволю себе более обширно обозначить эти вопросы. Месяц назад на селекторном совещании мы обсудили все острые моменты, и приняли необходимое решение и по уборке, и конкретно по областям, в том числе и по Витебску. Вместе с тем ряд проблем сохраняется. Свыше третьей площадей пока не убраны в Витебской области. Урожайных зерновых существенно меньше прошлогодней, заготовка кормов также ниже уровня прошлого года. Но я понимаю, губернатор сейчас скажет, ну вы же видели, как нас засушило. Половину засушило, половину были нормальные посевы. Надо было компенсировать недобор урожая в засушливых районах хорошим урожаем, ну, допустим, в западных районах. Я хотел бы, тем не менее, от председателя облсполкома услышать результаты уборочной кампании, предварительные, потому что уборка хлебами еще не заканчивается. Впереди уборка картофеля, кукурузы и многих других культур. Мы также должны оценить работу агропромышленного комплекса Витебщины в целом. И если Витебщина или другие районы нашей страны чего-то не добрали, зерновыми колосовыми, рапсом, у нас стоит прекрасная кукуруза. Я предупредил вице-премьера. Присутствует здесь и нового министра сельского хозяйства о том, что тяжелейший и важнейший этап впереди – подготовиться и убрать кукурузу, особенно на зерно. Отличная, как никогда, стоит кукуруза, отличный урожай. И я уверен, если мы все уберем, то мы еще 2 миллиона тонн можем получить кукурузного зерна. Но убирать кукурузу на зерно или на силос – это ваше дело. Не надо гнаться ради того, чтобы только вот получить зерно. Если сформировался хороший початок, то и кукурузный силос будет очень хорош. Особенно для Витебской области, для других тоже. Более трех лет назад издан указ 70 -е. Области оказана весомая государственная поддержка Витебской области. Расчистка долгов, рассрочка обязательств на 15 лет и прочее. Помните это. Помните наш разговор. Жестокий, мужской. Результаты работы Витебского АПК мы рассматривали неоднократно, в том числе на выездных совещаниях. Нынешний губернатор Александр Михайлович давал заверение, что рост эффективности будет обеспечен. Ну, понятно, отступать уже некуда. Ни Витебской области, ни Могилевской, ни Гомельской, как и другим. Сегодня мы видим отдельные позитивные подвижки. Сельское хозяйство области в целом показывает положительную динамику в целом. Растут производство молока и удои на корову. Если не будет кормов, то эта динамика обвалится. Это крайне недостаточно. Проблем у нас хватает. Снижается поголовье и производство скота. Не хватает сырья, не загружены мощности мясокомбинатов. Всего лишь на треть они загружены, мясокомбинаты. Молочные предприятия загружены на 70%. То есть... Есть куда расти и есть где перерабатывать сырье, молоко и мясо. Слабая дисциплина расчетов – это недопустимо. Это недопустимо, повторяю, если у предприятий нет денег рассчитаться с крестьянами, с бюджета отдавайте, сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги за поставленное особенно молоко и мясо. Самое печальное, что в том числе – и с населением не рассчитываемся, от которого поступают систематические жалобы. Хотелось бы услышать от председателя облсполкома, где резервы, как планируем завершать год. Следующая тема. Одиннадцатый форум регионов Беларуси и России. Летом будущего года Витебск станет площадкой для его проведения. Надо максимально серьезно отнестись к подготовке. Знаю. 
что предложена генеральная идея мероприятия «Наука и инновации для экономического развития Союза». Нам есть что предложить партнерам. Успех ТИБА-2023 тому подтверждение. И есть что позаимствовать у российских коллег из науки. Предстоящий форум – это еще одна площадка для новых бизнес-идей. От инновационных наработок до заключения крупных контрактов. Надо доложить о разработанной концепции, планам по организации и наших фишках, которые мы готовы предъявить народу. Может, пришло время пригласить к участию партнеров и из других стран? И главный вопрос, с которого мы начнем нашу работу – реализация важнейшего проекта – создание отечественной противовирусной вакцины «Белвитунифарм». Этот вопрос еще для нас важен сегодня потому, что губернатор Витебской области – специалист в этой сфере и обещал не подключиться к этому вопросу. На финансирование проекта деньги были предусмотрены в бюджете и инновационном фонде. По плану строительства завода должно завершиться в этом году. Как мне докладывают, первый этап позади – опытная серия вакцины выпущена. Помните, мы ездили, смотрели, планировали построить настоящий завод по производству собственных вакцин. Почему в Витебской области? Потому что есть опыт. Там вакцины для животных мы умеем делать. Наработанные здесь технологии мы сможем в дальнейшем широко использовать для производства иных вакцин и лекарственных средств. Это я особо подчеркиваю. Хочу услышать о качестве полученного белорусского препарата, насколько он действенный, в какие сроки мы сможем закрыть потребности страны в вакцине. Пока вакцинируем, по сути, чужим продуктом. Кстати, публично предупреждаю Минздрав, что мы с жесточайшим образом разберемся с системными случаями приписок и бесхозяйственности в ходе вакцинации населения – выявленными Комитетом государственного контроля. Далее. Прошу также доложить, как движется второй этап. Здесь следует подумать о более масштабных планах и расширении линейки продукции, чтобы не ограничиваться одной вакциной. Как меня информируют, есть перспективное предложение о выпуске противоопухолевых препаратов для лечения заболеваний крови. Очень важное направление. Как эти планы увязаны с выполнением моего поручения о создании биотехнологического кластера? Вопрос крайне чувствительный, именно поэтому я пригласил определенное количество специалистов в этой области. Как видите, ряд вопросов, ряд проблем, которые мы должны обсудить и при необходимости принять соответствующее решение. Александр Михайлович, пожалуйста, вам слово. Как докладывалось вам ранее, для защиты страны по всем направлениям биологической безопасности была разработана и утверждена правительством концепция по биологической безопасности. Для достижения поставленных задач в первоочередном порядке определены была задача по укреплению межотраслевого сотрудничества и координация работы всех служб, которые имеют отношение к данному вопросу. После предыдущего доклада что сделано? Значит, на базе рабочей межведомственной группы при правительстве создан институционный штаб, работу которого сегодня координирует Минздрав и Совет. Совет при Совете Министров. Этот орган координационный включает в себя представителей Минздрава, Минсельхозпрода, ветеринарной службы, санитарной службы, эпидемиологов ведущих, Совет безопасности. И на данный момент его возглавлять будет премьер-министр. Собираться он будет раз в квартал и координировать всю нашу работу. Далее, как было ваше поручение, проработан вопрос создания на территории Витской области биофармакологического кластера для концентрации именно научной мысли и высококвалифицированных специалистов-технологов для высокотехнологичных производств. Было отработано много идей, множество предложений. 
как коммерческих структур, государственных структур, ученых, изучен мировой опыт, мы пришли все равно к выводу, что в центре вот этого кластера должна быть научно-практический центр, который будет генерировать идеи и создавать передовые разработки во всех сферах биотехнологической науки и внедрять там же на производствах, которые будут формироваться рядом с ним. Было поручение главы государства дано, чтобы это мы не зацикливались на вакцине только от ковида, чтобы это было производство, которое было бы гибкое и реагировало на современные вызовы, вирусные вызовы, чтобы это было производство, которое лобильно перестраивалось под нужды непосредственно сегодняшнего дня. Это может быть вакцина от гриппа, это может быть вакцина от других инфекций, которые нам будут угрожать. Вот именно на этом ставился акцент. Плюс к этому было дано поручение не зацикливаться только на производство вакцин, а возможности производства на данных площадях других видов лекарственных препаратов. Президент дал поручение проработать с несколькими инвесторами, комплексно проработать, экономически, чтобы это было нам выгодно. Мы проработали несколько векторов, но было предложено еще позиции, на которые нам надо работать. Ну, вы же понимаете, это азиатский вектор, российский вектор и, возможно, европейский вектор. Нам все надо проработать, взвесить, где это более экономически целесообразно, где это наиболее оптимально и быстро. Промежуточные итоги мы уже можем подводить, потому что уже выпущена вакцина, она проходит сейчас первичные клинические испытания на животных, уже предварительные результаты показали свою эффективность. Да, не все серии прошли контроль, к сожалению, потому как для нас это новая стезя, это вирусная вакцина. Это, соответственно, очень тонкие колебания. Но уже партия, которая выпущена, показала свою эффективность на животных. И у нас уже есть надежда дальнейшего масштабирования. При назначении Александра Антоновича на должность министра мы договорились, что спустя год примерно времени встретимся и обсудим ситуацию в лесном хозяйстве. Просто хочу напомнить слова, сказанные мною при назначении, что нам нужен хозяин в лесу. Открытый, честный, принципиальный, который наведет там порядок. И там не будет не то, что какой-то коррупции, но и каких-то фактов мздоимства. Лес есть лес, почти половина страны. Это лес, это наше достояние, данное нам Богом. И мы не просто сохранить должны его, но, как рачительные хозяева, к нему относиться. Вовремя изымать из леса спелый лес, перерабатывать, чтобы был результат в стране от этой работы. Было много вопросов тогда бывшим министрам, руководителям, людям, которые имеют отношение к лесному хозяйству. Поэтому, Александр Антонович, из всех кандидатур, я вам говорил, я выбрал вашу кандидатуру как человека, Абсолютно земного, хорошо знающего лес и любящий природу человек. Прошел год. Что изменилось за это время? Особенно в плане экспортных поставок, диверсификации рынков. У нас много в лесу сырья, низкосортного, как вы говорите, древесных отходов и так далее и тому подобное. Как убираем из леса все это, перерабатываем, что мы имеем от этой работы. Потом ставилась задача помочь населению определиться по ценам с пилопродукцией, удешевить древесину для строительства жилья в сельской местности. Какова здесь система? Больше вопрос к правительству 
ну и вам в том числе как члену правительства. Ну и естественно, уход, воспроизводство лесов, селекционные посевы, как работа идет с посадочным материалом, какие здесь проблемы есть. Я помню, несколько лет назад я бывал в ваших питомниках, и тогда мы договаривались о выделении вам дополнительных земельных площадей для возделывания посадочного материала. Реализовано ли это? Порядок в лесу самое главное. Поэтому, пожалуйста, очень кратко, без всяких самоотчетов, состояние дел и проблемы. Спасибо, товарищ президент. Благодаря вам, политике государства, правительства, работе по переориентации рынка сбыта в условиях санкций. Минлесхоз перестроился с июня 2022 года. Если у нас э, на экспорт поставлялось, товарищ президент, ежемесячно 60 тысяч кубометров пиломатериала э, до санкций, мы э, немножко просели в июле, но у нас, э, когда вступили санкции, были наработки, и сейчас мы вышли на 77 тысяч кубометров, это исторический максимум поставки пиломатериалов на экспорт. Если до санкций у нас основной рынок был страны Евросоюза, 56% мы поставляли. Сейчас у нас рынок поменялся. Китай у нас сейчас занимает 52%, если было 37%. Россия берет 6%. И второй игрок это Азербайджан, 24%. До этого был всего лишь 4%. Поэтому эта ниша, так сказать, заполнена. И самое главное, что мы нарастили и в объемном выражении, как вы ставили задачу и правительству, что в штуках, кубах, тонах. И хочу доложить, что то же самое уже получилось у нас и в миллионах долларов. Был рассмотрен блок вопросов. Один из них – это переориентация рынков сбыта пилопродукции в первую очередь. Я доложил главе государства, что сохранены в объемных показателях и превысили уже по 7 месяцам. Общая за 7 месяцев, это точная цифра статистическая, 90,4 миллиона долларов. Но единственное, что президент подверг критике экономическую эффективность, то есть нужен продукт с более добавленной стоимостью, и в те страны искать новые рынки сбыта, где будет выше рентабельность, будет выше маржинальность нашей продукции, чтобы лучше была экономическая эффективность. Президент очень четко обозначил посыл, что это наш возобновляемый самый ценный ресурс лес, и он должен продаваться с большей добавленной стоимостью. И отдельно глава государства, конечно, очень детально я ему доложил, Несколько раз э, на определенных акценты ставил глава государства. Это как обеспечено население, и именно вот, чтобы построить деревянный дом, чтобы в целом построить дом, как приобрести эту продукцию. И поддержана идея создания вот этих торговых площадок, лесной домик под брендом президент детально посмотрел и слайды, все это, что было, и поддержал эту идею, и поручение развивать, чтобы мы шли к населению, но контроль, поскольку там рентабельность до 5%, Президент поручил и мне, и комитету госконтроля посмотреть, кто же покупает этот продукт с такой э, малой, можно сказать, социальной ценой, э, куда это уходит. То есть товар, эта э, продукция деревообработки должна идти именно к тому человеку, который нуждается в жилье, в ремонте жилья, в строительстве дачи, чтобы не было здесь каких-то вопросов по злоупотреблению. Ну и отдельно президент, уже так хочу сказать, дал высокую оценку охране лесов от пожаров. 52 дня жары, и наши лесники, лесхозы, можно сказать, героически продержались по сравнению, нельзя, наверное, такие вещи сравнивать, ну как горит Россия, как горит Канада. У нас есть все техническое обеспечение, закуплено много пожарных машин, техники, Поэтому вот эти моменты получили высокую оценку от главы государства. 99,9% причина пожара – это человек. Но я хочу сказать тоже, что культура и ответственность нашего населения, вот если мне с моим опытом сравнивать, то, конечно, заметно возросла, и люди бережно относятся. 
А вот проблема э, потребления отходов, дерева обработки особенно, они использовались для изготовления пилет, решается ну, крайне сложно. И вот глава государства тоже сделал замечание, что мы в этом направлении медленно, потому что производство пилет построены, и они все были э, сориентированы на европейский рынок, э, премиальный рынок, потому что емкость мы просчитали тогда и Министерство экономики, до 3 миллионов тонн в год было потребление. К сожалению, наши не другие, если можно так сказать, люди мерзнут, но политика у них превыше экономики. У нас все есть мощности, и э, простые фирмы, они ищут выход на, назад, но вот этот барьер, который поставили политики, для них и для нас преодолеть его тяжело. Ищем рынки сбыта, и я не хотел бы раньше времени это рекламировать. Э, уже есть у нас наработки, что определенный объем пойдет. Но вместе с тем у нас есть и котельные, которые э, с советских времен, 60-х, на дровах, которые ресурс отработали, обслуживают одну котельную в школе, обслуживают пять кочегаров. Но это же тоже не государственный подход. И мы провели вот сейчас семинар совещания в Новогрудке, где такие котельные перевели на автоматизированную систему пилет, и один инженер обслуживает 8 котельных. И экономика есть, и ответственность есть, и использование пилет есть. Это вот пилотный проект в Новогрудском районе. 541 котельная в стране, которая свой ресурс исчерпали, где можно перевести на такой экологический вид топлива, как пилеты. И мы пилетами говорим, что это не импортозамещение, это импортонезависимость. Чем ты похвастаешься? Уважаемый Александр Григорьевич, представляю вам уникальный комплекс для оптического и дистанционного зондирования Земли в Международной космической станции. Этот комплекс не имеет мировых аналогов, работает в полностью автоматическом режиме, исключает ошибки ручного наведения космонавтов и позволяет существенно экономить время космонавтов во время их пребывания на борту станции. На следующем слайде представлены биопрепараты, которые относятся к шестому технологическому укладу по признаку генноинженерной технологии. Вот эти ветеринарные препараты не имеют сейчас мировых аналогов, и они позволяют либо вообще исключить, либо существенно снизить применение антибиотиков при лечении животных. Здесь срабатывает эффект самолечения, то есть препараты содержат собственные защитные белки животных. Ну, и обладают крайним действием. Питали. А, дело в том, что в прошлом году значит, объем реализации этих препаратов уже составил более 1 миллиона рублей. А вот. В нашей республике они тоже используются, но 80% сейчас идет на Россию и Казахстан. И вот биологические препараты для растений, это тоже получается на основе генно-модифицированных микроорганизмов, позволяют до 40% увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур. В первую очередь томаты, огурцы, лук, картошка, капуста. Разрешите передать слово... Директор унитарного предприятия Бычковского Павлу Михайловичу. Александр Григорьевич, вашему вниманию представляется не имеющий в мире аналогов оригинальные противопыли лекарственные препараты для локальной химиотерапии из локачных обхолей, которые разработаны учеными Белорусского государственного университета совместно с учеными и высшими онкологами Республики Беларусь, производство которых налажено на предприятие Унисипром БГУ а также совершенно новые оригинальные лекарственные препараты, которые разрабатываются в рамках государственной программы инновационного развития Республики Беларусь. Это противоспаечный, антимикробный и препарат для лечения рака желудка с десмиром поражением брюшной полости. Все кабинеты спирометрии через день Республики Беларусь оснащены нашими спирометрами. Но от лечения и диагностики переходим к здоровому питанию. Унитепром БГУ разрабатывает более 100 наименований пищевых добавок различного назначения для хлебопекарной, мясной, кондитерской отрасли и производства напитков. Уважаемый Александр Григорьевич, мы демонстрируем результаты научных достижений, которые используем в образовательном процессе по подготовке по специальностям аэрокосмической технологии, космо, аэрокартография и геодезия. С помощью беспилотников студенты на практических занятиях во время практики сканируют местность. По запросу генпрокуратуры осуществляют поиск места захоронения жертвы геноцида. Такие места обнаружены в районе Уручи и проводят археологические исследования. 
Все Но мы... спектр использования беспилотника широкий, да? Широкий, конечно. А какие возможности у него? А, сам беспилотник Высота, не закупает. Время. А вот а, полезную нагрузку и программное обеспечение, которое необходимо для проведения как научных исследований, так и использования в образовательном процессе, мы уже осуществляем самостоятельно. Можно наблюдать, это как носитель полезной нагрузки. Мы разрабатываем какой-то научный эксперимент и, соответственно, вешаем на данный носитель. Он поднимает порядка 7 килограмм, то есть полезной нагрузки в виде каких-либо приборов может быть порядка 7 килограмм. Беспилотники – это вообще большое будущее. Системы контроля, наблюдения, беспилотники – очень большое. Поэтому вам не надо останавливаться. Если у вас будет лучше, чем в Академии наук и других у нас, мы будем иметь дело с вами. Совсем недавно мы успешно запустили Я уже знаю. второй спутник, но гордимся мы на самом деле не этим, а тем, что наши студенты активно вовлекаются в процесс с самого начала, с момента проектирования, программирования, испытаний, запуска. Далее мы создаем антенные системы, оптические системы, которые обслуживают спутник на Земле. Студенты активно вовлекаются в этот процесс, благодаря их молодой энергии и ярким идеям научные исследования приобретают новый смысл. Ну, скоро мы создадим систему связи, но и контроля, наблюдения, и в режиме реального времени будем видеть, что происходит. Двигаясь в новом техническом прогрессе, мы не забываем про нашу социально-гуманитарную направленность. Учебник по истории белорусской государственности мы уже представляли. А сейчас в рамках выделенного на 23-й год гранта президента ведется разработка атласа белорусской государственности. Кроме того, в представленных учебно-методических пособиях мы отражаем инновационные педагогические методы и технологии, которые способствуют развитию личности, раскрывают ее потенциал, вовлекают ее в активное... Вы смотрели это? Конечно, товарищ президент, он прошел обсуждение смотрим, на Республиканском совете по исторической политике и только после этого получил гриф Министерства образования. Когда мы его В этом году, с этого учебного года, он впервые был пробирным в течение одного года. Планируем, что уже с 1 сентября этого года аналогичный учебник на доработанном материале будет для того, чтобы жить посмотреть. Да, есть. И карта готова относить? Это рабочие материалы. Здесь представлены не все карты. Будет 70 карт, здесь представлено 30 карт. Интересно тоже было бы посмотреть. Очень нужная вещь. Глава нашей первичной организации РСН. Активно ведется студотрядовское движение. Очень отрадно, что в этом году мы впервые превысили планку в тысячу трудоустроенных студентов. И что очень важно, в год 60-летия белорусских студенческих отрядов. В БГУ очень сильная и многослойная история студенческого движения, как раз таки проходящая через все 60 лет белорусских студенческих отрядов. Также очень хочется сказать о нашем гражданско-патриотическом воспитании. Выстроена целая система работы БРСМ на факультетах, работают секретари на общественных началах. Реализуется множество проектов, очень важным из которых является проект «Кадровая лестница», запущенный Белорусским государственным университетом совместно с БРСМ и РОО «Белая Русь». Проект является уникальным. Ну куда ведет эта лестница? «Кадровая лестница» — уникальнейший проект, который готовит специалистов и студентов Белорусского государственного университета для дальнейшей работы в системе государственной службы Республики Беларусь. А уникален он тем, что вместо шаблонных знаний дает возможность для саморазвития, самореализации и созидания студентами. По итогу проекта ребята готовят собственные разработки в различных сферах, улучшающие э, Республику Беларусь. Уважаемый Александр Григорьевич, проректор по воспитательной работе с социальным вопросом Бахуна Анна Станиславовна. Это проекты духовно-нравственной направленности. Студенты приобщаются к нашим традиционным белорусским ценностям. Они, вот диалог культуры и религии, по инициативе студентов, год народного единства созданы. Знакомятся они с храмами, с культовыми строениями наших традиционных религий. Отсюда они получают и понимают, что самое ценное у нас это институт семьи, традиционные ценности Республики Беларусь, Родина, мама. Вот это религиозное направление отдельное или в рамках изучения культуры, искусства? Оно не, по инициативе создано студентами теал, института теологии, который у нас mm -hmm. в БГУ, и частично историческим факультетом. А вот это наши проекты патриотической направленности. Этот проект создан в 2020 году, это в 2022 году. Память и слава – это гордость нашего э, студенческого отрядовского движения. А это очень важный проект, тоже инициирован самими студентами. Это Масюковщина, Шталак 352, История побега. Мы увековечиваем 
и сохраняем не только историческую память, но и историческую правду. Это прививка от идеологии нацизма и фашизма для наших ребят. Инициирован одним факультетом, но ставший популярен во всем университете, Александр Григорьевич. И вообще, в заключение я хотела бы вам сказать, что БГУ предоставляет нашим студентам огромные возможности для самореализации в различных сферах. А мы, преподаватели, делаем все возможное, чтобы из стен нашего университета выходили не только хорошие специалисты, но и патриоты своей Родины. Дай Бог. Дай Бог. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые почетные гости, уважаемые присутствующие, дорогие коллеги, для нас сегодня большая честь присутствие вот в такой аудитории главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко и в преддверии начала учебного года, я думаю, что мы будем иметь возможность поднять самые актуальные вопросы, которые так или иначе затрагивают и систему высшего образования, и Белорусского государственного университета, ведущего вуза нашей страны в частности. Задать вопросы, получить ответы и, в общем-то, убежден, что каждый из присутствующих выйдет отсюда несколько другим с точки зрения и информированности, и, в общем-то, определенного такого целевого устремления к чему нам всем стремиться. Я бы хотел вас, уважаемый Александр Григорьевич, поблагодарить за то, что вы в очень, не, не люблю клише говорить, но тем не менее в условиях очень плотного, жесткого графика нашли время уделить внимание и университету, и присутствующим здесь моим коллегам, ректорам. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Дмитриевич. Ну, чтобы уж быть абсолютно откровенным, Хорошую вы фразу сказали, что желательно, очень даже желательно, об этом не говорят, чтобы с этой встречи не только вы, но и я ушли отсюда другими несколько в плане информирования и так далее. Я пробую вас цитировать. Вы помните, о чем было сказано. Я к этому вас призываю. Давайте, как в советские времена говорили, по-товарищески обсудим все проблемы, которые существуют в системе вузовского образования, даже в системе вузовского образования, поскольку здесь присутствуют все ректоры наших вузов. Если будут какие-то замечания по образованию в Беларуси в целом, буду вам очень благодарен. Сейчас это звучная тема на слуху, и для меня это одна из важнейших тем, которая должна быть окончательно и бесповоротно обозначена в этом году. Конечно, совершенствоваться будем. Вы, как ученые люди, понимаете, что застывших процессов вообще в жизни не бывает. Будем двигаться в этом плане. Но без образования, а это важнейший человеческий фактор, ресурс, и самое главное для человека, я считаю, это образование. Потом уже здравоохранение, здоровье человека и так далее. Потому что как-то я грубовато однажды, несколько лет назад высказался, уже не говорю так, но здесь вы меня поймете, что если здоровый человек не образованный, вы знаете, что это за человек. Не хочу повторять это слово. Поэтому образование – это прежде всего. Потом все остальное. Отсюда важнейшее направление и моей работы, и белорусских властей, и в том числе вас, может быть и прежде всего вас, мы должны в этом году окончательно дошлифовать систему нашу, определиться, в каком направлении мы будем развиваться, чтобы ни родители, ни наше общество болезненно не реагировало на какие-то новации в развитии данного направления, данной системы, системы образования. Поэтому я призываю вас в такой откровенной беседе. Если так будет, то я надеюсь, что тоже уйду отсюда другим в плане информированности и принятия дальнейших решений. Это очень важно. Что касается сегодняшнего нашего мероприятия, вот нынешнего, то должен вам сказать, что импульс этому мероприятию был дан Андреем Дмитриевичем самим ректором. Это с его подачи мною было принято решение собраться сегодня. Хотя 
тема такая очень рабочая, и сразу скажу, что даже и сидящие здесь в первом ряду, не все были за то, чтобы я приехал сюда и провел эту встречу, поскольку данное мероприятие будет связано и с обсуждением, я надеюсь, обсуждением некоторых персоналей, возможно, кадровыми какими-то новациями, перестановками и так далее. Вот поэтому я призываю вас к абсолютной открытости. БГУ – это не просто университет, как вы говорили, клише, но тем не менее это так. Это история, это будущее страны. Вот мне дали справочку, рожденный в годы становления белорусского государства, он стал олицетворением научной и производственной мощи современной Беларуси. То, что вы делаете, это топ-проекты. Я знал, что вы этим занимаетесь, но не думал, что вышли на такой высокий уровень. На это мы обратим очень серьезное внимание, если в этом ваша будет нацеленность и необходимость наших промышленников, тех людей, которые делают конкретный товар благодаря вашим научным изобретениям. Хотя кое-что вы уже, и не кое-что, а значимые вещи сделали, особенно космос, беспилотники, это будущее. И сегодняшний конфликт в Украине показывает то, что это будущее. Вы, наверное, заметили, что я недавно встречался с бывшим руководителем Роскосмоса, добрым другом моим Дмитрием Рогозиным. Он много чего мне рассказал, много еще покажет, расскажет. Если у вас будет интерес к чему-то, может быть, даже закрытым каким-то вещам, этот человек с удовольствием поделится с нашими специалистами, с нашими учеными. Может быть, это вам поможет двигаться в нужном направлении. Я смотрю, руководитель Академии наук присутствует, Владимир Григорьевич. Я уже им сказал, что ребята в области космоса, беспилотников, может, электромобилей будут вам серьезными конкурентами. И мы эту конкуренцию будем поддерживать. В модернизацию вложены, как вы знаете, колоссальнейшие государственные средства. И, естественно, эти средства должны работать на благо нашей страны, на благо социальной сферы. Что греха таить, до меня доходит различная информация и о процессах, происходящих в последнее время в ВУЗе. Они меня настораживают, тем более я помню 2020 год, где вы блестяще себя показали. Но я вам никаких замечаний не делал. Наверное, вы это заметили. Не критиковал вас. Я полагал, что ну, вы же продвинутая часть нашего общества. И вы сами со временем оцените все то, что вы здесь натворили. Или ваши, наши воспитанники, наши дети, прежде всего, да и преподаватели отличились. Что тут говорить, если уж откровенно. Поэтому любые негативные тенденции, даже самые маленькие, в самом начале своего развития эти тенденции меня настораживают, негативные. Поэтому и администрация президента изучала работу Белорусского государственного университета. Были проведены и открытые, и закрытые встречи и беседы, думаю, что с большинством из вас. Получили мы информацию определенную. Потом БИСИ, Белорусский институт стратегических исследований, Национальная академия наук, другие государственные органы очень внимательно изучали ситуацию в Белорусском государственном университете для того, чтобы, принимая решения, а мне придется их принимать, не было никаких ошибок. Указывались во множественных докладах на мое имя ряд существенных проблем функционирования университета, основной из которых, цитирую, является непродуманная кадровая политика руководства, недостаточная вовлеченность ректората в административную работу, прежде всего ректора, это цитата. Это, это пока не мое мнение. Это отмечается в части кадровых назначений, организации идеологической воспитательной работы с коллективом и студентами. Так это или нет, у вас есть полная возможность меня убедить в обратном, пока я в этом еще не убежден. Вывод, к которому пришли ответственные лица, в том числе администрации президента, это орган, который прежде всего занимается кадровыми вопросами, Вывод децентрализации, опять цитата, управленческой вертикали и слабая сплоченность трудового коллектива, чреваты потери управляемости вузом и утраты лидирующих позиций научных 
и образовательных сферах. Услышали. В то же время было поручено правительству провести аттестацию ректоров всех вузов страны. Результаты, откровенно вам скажу, неутешительны. Отдельные ректоры почивают на лаврах, делегируя свои управленческие функции заместителям, занимаются публицистикой, выполняют исключительно представительские функции. Естественно, это недопустимо. И позволить этого я в стране не могу. Особенно сегодня, когда открылось столько возможностей для популяризации отечественного образования среди дружественных и заинтересованных стран. Относительно аттестации ректора БГУ правительство внесло предложение радикальное в связи с наличием значительного количества проблемных вопросов в деятельности как университета, так и лицея БГУ. Я пока не склоняюсь к такому решению. И это один из важнейших поводов и причин сегодняшней нашей встречи. Мнение правительства, ну, естественно, поддерживает и Министерство образования. Министр об этом скажет, он член правительства, поэтому, наверное, это естественно. Вроде бы все понятно, если формально-бюрократически к этому относиться. И вроде бы обсуждать, на первый взгляд, здесь нечего. Но я вам сказал уже, что... В современное время, в наше время, когда мы многое поняли и осознали, подавляющее большинство нашего общества с бухты барахты кадровое решение принимать, особенно в ведущем вузе страны, неприемлемо. Поэтому давайте начнем с оценки ситуации в Белорусском госуниверситете. Пожалуйста, Андрей. Уважаемый товарищ президент, уважаемые участники совещания. Сегодня система профессионального образования направлена на подготовку специалистов, отвечающих потребностям белорусской экономики. БГУ является ведущей научной организацией. Сегодня каждая пятая докторская и каждая шестая кандидатская диссертация выполнены в Белорусском государственном университете. Для этого в университете создана мощная научная инфраструктура, в которую входят 12 научных институтов и инновационных предприятий, научно-технологический парк, Центр трансфера технологий. Ученые физики БГУ являются авторами открытия базона Хиггса на Большом Адронном Коллайдере. Свыше 30 лет университет участвует в проведении космических исследований на Международной космической станции. Созданы и выведены на орбиту два наноспутника Земли. Разработаны более 150 наукоемких комплексов технологического оборудования мирового уровня. При всех успехах есть и проблемные вопросы. Закрываются филиалы кафедры на высокотехнологичных предприятиях. Сокращение за последние 4 года на одну четверть. Это можно объяснить, конечно, объективными причинами, однако новые филиалы практически не создаются. Как следствие, недостаточно объема научных работ, которые выполняются по заказам предприятий. 15% от общего объема финансирования научных исследований. Сегодня в БГУ обучается 24 тысячи студентов, а это каждый десятый в стране. Финансирование университета проводится в приоритетном порядке. Считаем, что первоочередными задачами для БГУ является определить стратегию развития университета как главного научно-образовательного центра, а также выстроить кадровую работу управленческого персонала с числа известных ученых-педагогов. Возможности для этого есть. 5 академиков, 11 член корреспондентов, свыше 200 докторов наук. БГУ должен быть во главе совместно с учеными Национальной академии наук Беларуси сопровождение и кадрового обеспечения ряда высокотехнологичных отраслей экономики, задавать вектор их развития. Уважаемый Александр Григорьевич, безусловно, сегодня по ряду направлений Белорусский государственный университет занимает лидирующие позиции в национальной системе образования. Но нельзя не видеть ряд и нерешенных вопросов, решение которых в первую очередь зависит от работы ректора и его команды. Доклад окончен. Нельзя не видеть, вы сказали, проблем в работе университета. Ну так перечисляйте их и желательно персонифицировать. Да, ректор за все отвечает, но у нас же сколько проректоров у вас? Шесть. Ни в одной структуре государственной я не позволяю иметь столько заместителей. Поэтому шесть проректоров тоже несут определенную ответственность. Ниже у вас по структуре декана? Деканы факультетов, руководители управлений, там, учебного, научного толка, ну и ниже. Деканы, это, это, это центровые, это главные лица, от которых зависит вообще все в университете. Поэтому вот оно, руководство. 
Поэтому, если есть претензии к ВУЗу, вы их перечислите. И желательно, как министр, чтобы вы назвали, кто же за этим стоит. Как я сказал, три столпа работы университета – это наука, образование, воспитательная и идеологическая работа. Сегодня, без сомнения, Белогосовый университет является ведущим научным центром. Я об этом сказал, об этом свидетельствуют показатели и по количеству защит. Но если сравнить показатели с 2019 года и на сегодняшний день, мы видим негативную тенденцию. Да, наверное, можно найти какие-то объяснения, которые связаны с ковидной ситуацией, с текущими санкционными задачами, но вместе с тем мы прекрасно понимаем, сегодня открылись рынки взаимодействия с Российской Федерацией, с Китайской Народной Республикой, и более того, сегодня в большей мере Белгосуниверситет должен работать на внутреннее импортозамещение. В этой связи я хотел бы отметить, что практически весь проректорский корпус за последний год был изменен, и в том числе одна из причин смены проректорского корпуса была, конечно, и проблемы, и пробелы в тех направлениях работы, которые они курируют. Андрей Иванович, да. ну, чтобы мы понимали, первая претензия – это провал в чем? Это не провал, а это негативная тенденция по сравнению за последние четыре года в научной сфере. В связь с реальным сектором экономики и, соответственно, вопросы выполнения заказов по заказам предприятий. Научных. То есть тенденция, которая может привести к тому провалу, который... Именно мы... так. Сегодня провала нету. И мы говорим о том, что, конечно, мы не можем допустить того провала. Но обратить внимание на существующие тенденции мы просто обязаны для того, чтобы университет развивался как ведущий научный центр. Потому что если сегодня мы допустим то, чтобы БГУ негативно развивалось, это фактически якорь вниз для всей системы высшего образования. Мы отдаем себе в этом отчет. Глава администрации президента, я вам уже сказал, идеология, кадры. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый товарищ президент, администрации изучены отдельные аспекты деятельности Белорусского государственного университета. При этом, как вы заметили, использовался значительный спектр форм, методов, инструментов. Проведен ряд бесед с руководителями, преподавателями, в том числе, которые действительно присутствуют в этом зале. В своем выступлении хотел бы остановиться на некоторых проблемных вопросах, упущениях, может быть, отдельных сложностях в проведении кадровой идеологической воспитательной работы ВУЗа. В целом, в кадровой политике БГУ присутствуют элементы бессистемности и нечеткой координации. И при том отдельные проблемы носят хронический характер. Отсутствует системная работа по подготовке кадров высшей научной квалификации. В ВУЗу необходим сегодня крепкий резерв руководящих кадров. Однако его состав не пересматривался с 2019 года. Системный подход также отсутствует в организации идеологической и воспитательной работы. Таким образом, в деятельности руководства БГУ имеется ряд серьезных недоработок, которые при сохранении текущего положения дел могут привести, как уже было сказано, к утрате ВУЗом ведущего университета страны. В качестве первоочередных шагов по стабилизации работы университета видится следующее. Первое. Выстраивание стратегического курса развития вуза. Второе. Формирование сильного ректората и управленческой вертикали. Третье. Мобилизация, как бы это может не банально звучало, имеющегося кадрового потенциала университета на решение состоящих задач в сфере образования, науки и воспитания. Четвертое. Переформатирование идеологической воспитательной работы через вовлечение всех категорий обучающихся в конструктивные инициативы. Товарищ президент, доклад закончен. Вопрос стоит ребро. Вы можете управлять вузом и решать те проблемы, о которых говорил министр, или нет? Если вы можете, это одно. Если не можете, лучше скажите сейчас. Потому что знаете, отсидеться, вот, вот как-то вот уйдет президент, все будет по-прежнему, не будет. По-прежнему не будет. Я не требую от вас революции, но двигаться поступательно, целенаправленно, то есть двигаться поступательно к цели, кто бы здесь не был, мы заставим. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые почетные гости, уважаемые дорогие коллеги, я отвечу сразу на ваш вопрос, Александр Григорьевич, вот, который вы задали. Да, могу, говорю это твердо. 
И э, хотел бы сказать, что свою основную миссию Белорусский государственный университет видит в том, чтобы помочь поступившим студентам раскрыть заложенный в них потенциал, преобразив его в человеческий капитал, который является одним из самых ценных ресурсов государства в эпоху смены технологических укладов. Университет, кто бы здесь ни работал в руководстве, нужно оградить от ненужного внешнего влияния. Университет должен развиваться э, так, как он должен развиваться по не только законом Беларуси, но и внутренним своим законом вузовским. И влазить сюда, и пытаться там создавать кому-то особое привилегированное положение нельзя. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Мы находимся в государственном вузе. Поэтому нравится вам это или нет, государственная линия должна проводиться четко и определенно. Я уже никого уговаривать не буду, как это было раньше. Вы люди умные, вы видели, что происходило, что происходит. Нам надо мобилизоваться, чтобы пройти этот период. Сколько он продлится? Может два, может три года. Это же никто не знает. Ни вы, ни я, мы этого не знаем. Поэтому надо сейчас вот это единство, чтобы нам этот период пройти. Так сложилась ситуация, не знаю, плохо это или хорошо. С одной стороны, да, хорошо, с другой, плохо. Никто не будет входить в положение. Там в 24-25 году э, в положение, что там, знаете, годами копилось. Все, 20-й год это все отрезал. Мы живем, можно сказать, в другой стране. Но движение снизу до верху должно быть. Здесь... Катастрофически не дорабатывает администрация президента. Я это откровенно уже в который раз говорю. Не хватает этой системы. Идеологии, ну да, предъявлять претензии можно, и к нему нужно предъявлять претензии. Хватает проблемы к руководству вузов. Но и сами мы должны видеть свои недоработки. Поэтому, Игорь Петрович, собирайтесь и думайте, как мы будем выходить из существующего положения. Что касается работы с молодежью и прочее, БРСМ должно быть привлечено к каким-то серьезным действиям. Они должны быть в деле. И это дело должно затрагивать интересы студентов. Ну, туда они будут туда идти. Этот сигнал должен идти от тебя. Нужно выстраивать систему. Будет система, она будет работать. Спасибо вам за этот разговор. Я... Не буду тут заключения долгие делать. Это начало моей работы в вузах. Я поручил администрации президента спланировать мою работу в вузах. Я буду чаще бывать в высших учебных заведениях. Я поручил, чтобы ректоры сегодня пригласили, чтобы они видели, в каком контексте будет разговор в будущем у них в вузах. И не только со мной. У нас много начальников есть, высших должностных лиц только 12. Членов правительства там 20 с лишним. Губернаторы и прочее, это подготовленные, толковые люди. Давайте будем работать. Не надо никого воспитывать, надо прийти в ВУЗ, уточнить, выступил ректор, уточнить какие-то проблемы и помог. Ну тогда и преподаватели, и деканы к тебе будут с душой относиться. Но хочу предупредить ректоров. Сергенко прав, что у вас закостенелость у некоторых появилась. Это, мужики, мы вас пошевелим в ближайшее время. Это недопустимо. Я далек от той мысли, что все придерживаются той позиции, в русле которой развивалась наша дискуссия. Нет, я далек от этого. Но нутром чую, опыт мне позволяет это чувствовать, что ну, нет такого настроения в этой аудитории, в основном руководство находится, что нам надо э, делать какие-то тут революционные кадровые преобразования. Э, да, есть недостатки, они в основном объективные, привнесенные в наше общество, в том числе и в Белорусский государственный университет. Э, я знаю, что... Выжить можно не только с Анатолия Афанасьевича Тозика, но с министра и ректора тем более. И назначал я человека сюда со стороны абсолютно сознательно. Абсолютно. Потому что не мною придумано, если нет прилива новой крови, система может погибнуть. Поэтому, исходя из этого, мы подбирали 
молодого, видного, симпатичного человека, который должен прийти в БГУ, непростой вуз, но очень важный. И вы же заметили, что я же его с Запада взял. Я не побоялся, что он там э, на Западе, где у нас немало было проблем. Не хочу больше характеризовать ректора, э, просто умный человек сделает из этого вывод. Э, но, Андрей Иванович, контроль будет серьезный. Как и со все, за всеми. Вот э, события э, в БГУ меня подтолкнули к тому, что я сам отошел от э, вуза. Мне надо было чаще работать с ректорами, с проректорами, деканами, бывать в вузах. Но обстоятельства так складывали, что э, вроде бы, можно сказать, не до этого было. Это неправильно. До этого. Здесь будущее нашей страны. Здесь будущее руководители, элита. Здесь вообще специалисты. Без специалистов не может страны. Поэтому здесь будущее. Я сделаю из этого выводы и мои подчиненные в том числе. Я вас очень прошу, не подведите. В данном случае я не считаю достаточно наличия фактов для того, чтобы вмешиваться в кадровую политику в университете и принимать какие-то решения, радикальные решения по руководству университета. Думаю, что данный наш разговор во многом экспромта тут хватает, но он был, был полезен для нас всех, и для вас, и для меня. Сделайте, пожалуйста, все присутствующие из этого нашего разговора соответствующие выводы. И нацелитесь на то, чтобы давать результат. Как это делать, не мне вас, вы лучше знаете. В ЮАР завершился саммит БРИКС. 22 страны подали свои заявки, их рассматривали. В общем-то, по итогу 6 государств присоединятся к этой организации уже с 1 января следующего года. Получается, что усилится эта организация новыми силами с разных континентов. И вот на Западе напряглись очень сильные эксперты, лидеры общественных мнений, СМИ выходят с такими заголовками, мол, о том, что э, западная гегемония наконец-то заканчивается. Что думаете вы? Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается, но это сильный шаг в этом направлении. И там не только СМИ, Алена Напроглис и, и прочие эксперты, там политики самого высокого уровня Напроглис. Есть э, о чем думать и есть над чем задуматься. Это очень сильный шаг к многополярному миру. Но, если вы помните, я когда-то выступал на ШОС и отмечал, что многие из прогрессивного человечества повернулись в сторону ШОС. И нам бы не опоздать, нам надо подтянуть эти силы, чтобы сделать мощную эту организацию, чтобы появился этот центр силы. БРИКС, но это не потому, что я сказал, сделал этот шаг, здорово, это первый шаг. А дальше, глядишь, там какие-то расчетные единицы, валюта появится. Они же этого боятся больше всего, особенно американцы, которые верховодят. Они понимают, что завтра доллар отберут у них, грубо говоря, появится новая валюта, и гегемония закончится. На дурницах в Беларуси говорят, жить уже не получится. Придется на эти доллары не просто печатать их круглые сутки, а их надо будет зарабатывать, как это делаем мы и весь мир. Поэтому в этом направлении шаги сделаны. Я человек радикальный в этом плане. Всегда говорю, надо, чтобы были шаги более решительные. Но в то же время начинаю думать, что, может быть, в силу разных подходов, мнений и прочее, и не получится сделать более радикальные шаги. Но главное не остановиться. Надо двигаться в этом направлении. И хорошо, что вот Китай и индусы же не против были, хоть их там обхаживают американцы. Они в этом направлении подвинулись. Это почти половина населения. Не зря Нарендра Моди сказал, что в ближайшее время это будет экономика номер один по своему развитию. Да, так и будет. Она уже в этом году демонстрирует э, высокие темпы, э, уже подтянулась к Китаю. Так что хотелось бы, чтобы появился вот этот центр альтернативный, чтобы многополярность эта появилась, за которую мы ратуем уже сколько лет.
многополярность, многополярность. Некоторые раньше боялись это выговаривать. А я впервые сказал это лет 20 с лишним тому назад в Китае, будучи. Нам нужен многополярный мир. Поднимите документы, посмотрите. И мир к этому движет, слава Богу. Вот уже в понедельник наши западные соседи собираются обсуждать и, возможно, и принимать решения по полному закрытию границ с Беларусью. Как вы оцениваете эти шаги Польши, Литвы, Латвии? Кому это может навредить больше и зачем вообще нагнетать? Вот Литву, Латвию я не совсем понимаю, но хотя, скорее всего, вы правы, что они вот в этом тренде бегут впереди паровоза, чтобы только не попали под него. Ну, хотят показать, выпендриться хотят. Ну, это же боком вылезет. А хотят они закрыть, ну пусть закрываются, мы же все равно в Литву, Латвию не ездим. И через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям. Они боятся, что люди к нам поехали, это уже по 700 тысяч за это время без виза. Они же видят, как мы живем. Мы хотим жить на своей земле, нам не надо ни польские земли, ни литовские, ни латышские. Но у них политический сегодня психоз накануне выборов, особенно в Польше. Вот они и будут нагнетать эту ситуацию. Ну, закроют, ну пусть закрывают. Сделают хуже только для себя. И так уже народ обнищал. Они, я вот говорил, зимой дрова от нас вывозили. Потому что буржуйку поставили, а топить нечем. И ради Бога мы будем им помогать. Надо будем бесплатно помогать, чтобы люди выдержали это. Ну, мордуют своих людей. Ну, там не дураки, там люди крепкие, закаленные, такие, как мы. Они скоро этих снесут руководители. Александр Григорьевич, я думаю, что вы согласитесь, невозможно сегодня не поговорить о событиях в Тверской области после, ну вот пока вероятной ты гибели. Ты говоришь, как российское информационное агентство. Тверской область, ты имеешь в виду крушение самолета, крушение самолета. Жени Пригожина, да? Да, ну там не только ведь Пригожина, и вот, 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 Это очень важно. И просто, ну, не только два этих человека, там, ну, несколько людей погибло, но, тем не менее, после того, как это случилось, от некоторых сил в ваш адрес начали лететь упреки о том, что вы вот, не спасли Пригожина, не гарантировали безопасность, что Не обеспечил вы... безопасность Пригожин. Ну, знаете, если уж прямо отвечать на этот вопрос, я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда об этом в таком ключе разговор не шел. А в-третьих, запомните, по безопасности мы дважды подходили к этому вопросу. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры вот эти, когда они маршем шли на Москву, я ему говорю, но ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь. Ну, в пылу этот человек только с фронта. А, черт с ним, погибну и так далее. Я ему говорю, Жень, ну я сейчас тебе вышлю веровку и кусок мыла. Не-не-не, я так не хочу. Я героем погибну. Вот первый раз завершил. Второй раз, когда он приезжал ко мне, я его категорически, он зимы Уткиным был, я категорически их обоих предупредил. Ребята, смотрите. Дело не в том, что сейчас это на Путина все вешают. А это власть, это Путин и прочее. Вы знаете, я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата и прочее. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин что вот это виноват Путин. Слушайте, слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло. Это не похоже на Путина. Но что бы там ни случилось, как бы ни случилось, все равно это свалит на Путина. Ну, у нас система власти, что в Беларуси, что в России такая. Случилась какая-то пакость, что виноват? Лукашенко виноват, затем долго искать. Тот же так и на него. Но я говорю, это грубая, такая мерзкая, ненормальная работа. И я далек от того, чтобы думать, что э, это сделал Путин, там кому-то он поручил, э, власть это сделала. Давайте дождемся окончательных результатов, хотя э, для меня это абсолютно понятно. Мы поддерживаем контакт с семьей Жени Пригожина. Э, они убеждены, и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет. Женя погиб. Что касается безопасности, Никогда так разговор не шел. Было поставлено два вопроса во время переговора. Первое – это уголовные дела, которые возбудили 
по поручению того же Путина в России в те времена, два месяца назад, в отношении вагнеровцев, я ему ответил, это вопрос решаемый. Хоть это не, не мой вопрос, не мое дело, но я знал, что мы с Путиным этот вопрос решим. Второе было э, по выводу их в Беларусь. Это я предложил, говорю, если вы чего-то боитесь, я буду разговаривать с президентом Путиным, мы вас выведем в Беларусь. Мы вам гарантируем в Беларуси полную безопасность. Вагнеровцам отдельно о Пригожине, я говорю только в шутку, вот когда мы рассуждали, шел разговор о безопасности. И надо отдать должное, еще раз повторяю. Женя Пригожин никогда не просил меня отдельно уделить внимание вопросам безопасности. Я вам просто приведу еще один пример. Последний раз, вот когда мы летали в Эмираты, а потом в Зимбабве, ко мне поступила очень серьезная информация с источником, которая глубже не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов, я поручил, нашли посла России в Эмират, вызвали его ко мне, он приехал ко мне в гостиницу, мы с ним сели, я от руки ему передал шифрограмму, Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожин. Прошло несколько, я у него сказал, Жень, а Владимир себя предупредил? Вот, да, он меня предупредил о готовящемся покушении. Так что, ну вот, когда я сталкивался с вопросами безопасности, в том числе, прежде всего, Пригожин, ну вы же понимаете, это же там пишут, а Лукашенко не обеспечил безопасность. Ну, надо что-то отписать. Ну, чтобы меня где-то там уколоть. Ну, не больше того. Ну, это же глупо. Вчера сказали, половина прочитавших сразу посмеялись, а оставшаяся половина через день подумали, ну, причем Лукашенко. Как он мог в Африке, а Пригожин летел с Африки, обеспечить в Африке ему безопасность? А потом он э, с Москвы приземлился в Москве, там какие-то вопросы, и полетел в Питер. Как я ему мог обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопросы не ко мне, тем более такого разговора никогда не было обеспечено безопасности на чужой территории. Что касается здесь, ребят, все, что мы гарантировали, больше того, и вообще ко мне не имеют никаких претензий. Вчера э, председатель КГБ с ними связался по моему поручению, и мы передали только один им месседж от меня, что все, о чем мы с Пригожиным договаривались, и Дима Уткин был, и другие командиры, мы это выполним. Поэтому Вагнер жив, Вагнер жил, и Вагнер будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться Вагнер. И вот эти вот снимочки с космоса, что мы чего-то демонтируем, почему мы лишние палатки убираем? Столько не надо этих палаток. Столько не надо, поэтому лишнее мы убрали. Это одна из основных волн фейков, что вот посмотрите снимки со спутника, раз убирают палатки, значит куда-то они будут вагнеровцев девать из Беларуси. Нет, не девать. Мы выстроили систему, как будем работать. Но если уж очень откровенно, здесь остается ядро. Кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки... В этом штабе, в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их держать. Они готовятся, особенно физически должны быть подготовлены. Они будут сюда приезжать определенными партиями на подготовку. Но если Россия захочет э, отсюда брать э, людей на ротацию в Африку, пожалуйста, мы не против, пусть здесь находятся те люди. Россияне, если это им нужны будут услуги, они оплачивают их. А мы им будем оплачивать те услуги, которые оказывают нам. И, кстати, они нам за все платят. И за палатку, и за воду, и за... они за все платят. И потом, запомните, живут они в палатках, и мы там еще и казарму ремонтируем, приводим порядок. Это было мое требование. Они не... в палатке не собирались жить. Они всегда жили и живут, и будут жить в землянках. Мы вот там, там, я говорю, да пожалуйста, ребята, мы вам поможем выкопать, если вы это хотите. Но зачем? Можно цивилизованно жить, я не согласился. Но они 
привыкли по безопасности, да? Да, да. Ну, слушайте, ну, Беларусь же не Африка и не в Украине, где они были на фронте. Поэтому не вопрос. Мы помогаем, поддерживаем их. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо. И этому подразделению они будут здесь жить и работать. Свое обещание мы выполним. Условия они знают. Сергей очень серьезный такой бэкграунд у этих парней. да, Они суровые бойцы, суровые воины. Понятно, и африканские. Это вам Гигин больше расскажет. Он их видел на фронте, не только их. Это, конечно, ну, люди они, войну наверное, прошли, да. воюют до сих пор. В Африке, понятно, вообще так серьезный кейс, они там поработали капитально, да, вот эти истории, которые там тоже известны с золотом, с нефтью, с газом, ну, серьезные бойцы, скажите, вот этот момент вас не напрягает в них? Ну, что, золото, нефть? Нет, вот такая боевитость этих... Так, да, а зачем нам которые, другие? Которые будут Других у нас хватает. Ну, есть же люди, которые, знаете, там, вот взяли себе, как бы, сидим как на пороховой бочке теперь с этими товарищами. Ну, нет, я не сижу на пороховой бочке, я искренне вам говорю, нет такого настроения ни у кого. Тем более, я же смотрю за нашими военными. Ну, знаешь, как-то вот приехали, тут нас учат с удовольствием, спецподразделения силы специальных операций, они с большим удовольствием впитывают все, что они говорят. Они не только их, меня убедили, что другая война, и мы к ней должны быть готовы. И они это нам все показывают. Отторжения нет, вот что меня удивило. Наши военные губу не, не раскатали. Всякое может быть, поэтому берут, впитывают все. И э, я опасался, думаю, ну, знаете, читал же ваши эти и других журналистов, ваших коллег, Писание. Это зеки, это такие, это всякие. Слушайте, такое мнение о них. И через дорогу бабушку переведут. В магазине, говорит, сдачу не берут там и прочее. Удивительные люди. Железная дисциплина. Вот те, кто сейчас у нас расквартированы, железная дисциплина. Ну, слушай, волков боятся в лес не ходить. Мы же их держим не ради удовольствия здесь, а ради пользы. Ну и систему уже выстроили так, чтобы все было под контролем. Не переживайте. За Вагнер не переживайте. Пусть переживают, кому надо переживать. Вы упоминали слова Моровецкого о том, что там без Пригожина Вагнер станет еще опаснее. Как вы относитесь к тому, что Беларусь, белорусская тематика, там вагнеровцы, там снова они пытаются с этим забором которые выстроили вдоль границы, тактическое ядерное оружие стало главной новостью в ходе польской политической борьбы. У них вот Беларусь сейчас на первых полосах. Или это местные политики так пытаются манипулировать общественным мнением? Или они действительно верят в какую-то угрозу, которая исходит? Уважают. Считаются. Население об этом говорит, приходится реагировать. Вы как политик это прекрасно понимаете. Люди говорят, куда денешься, надо реагировать. А что они сегодня скажут, что они из растену построили? Поляки им, руководство Польши им не скажет, что эта стена не помеха для мигрантов. Для меня тоже это удивительно. Ни одного мигранта, который решили пройти в Польшу через стену, стена не задержала. Весьма ответственно вам об этом говорю. Если мигранты хотят туда пройти, они проходят. Они сюда выкидывают просто не только трупы, а иногда и живых людей сюда выбрасывают и стараются не пустить. Слушайте, через сутки они там. Они не в Беларусь пришли. А если уж говорить о мигрантах, ну так ты любишь вот это правильно у тебя тема. Напомни им, ведь не мы же создали эту волну. Они же отказались с нами сотрудничать. Центры эти строить там, финансировать и так далее. И против нас ввели санкции. И я тогда говорю, слушайте, что вы безумцы? Вы увели против меня санкции, я вас буду защищать от мигрантов. Ну так ловите их там. Меркель же их туда в свое время позвала, они это помнят. Ну и другие причины. Мы абсолютно невиновны в том, что эта волна мигрантов пошла. Она была меньше через Беларусь, если бы не было войны в Украине. Они и там ходили в Европу через Украину, когда не было этой войны. За большие деньги ходили через Украину. Сейчас не ходят. Сейчас осталось вот это окно. Мы с них мзду не берем. Но мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем. В связи с той политикой, которую они проводят. Ну а что касается белорусской тематики в Польше, поляки должны понимать. Причина только одна. Им надо 
внешний какой-то враг. Беларусь, Россия, вот это враг. Надо объяснить народу, почему эту стену построили. Это же на референдум вынесли вопрос. И не вынесли, строить или не строить, а будем сносить или не будем. Ну, слушайте, умные. Я считал, что там у власти умные люди. Ну, такой вопрос внести на референдум, ну, это идиотизм полный. Они что, поляков э, за идиотов считали? Сразу же поляки оценили этот поступок. Поэтому им надо сегодня эта тема. Почему надо? Потому что на устах у поляков Беларусь, Беларусь, Беларусь. Почему мы вляпались, поляки, туда, почему это нет, почему того нет, и топливо дорого, и это, а у белорусов нет. Они же сравнивают. Поэтому нас надо опустить. Они на этом коне белорусском хотят вскочить в парламент там и победить. Не получится. Полякам мы все объясняем и объясним. В ближайшее время еще увеличим эти разговоры на польскую тему. Мы будем им говорить правду. Да и поляки видят сами что-то. Если позволите, у меня еще маленькое да, уточнение да. по Вагнерам. В день, когда вот упал самолет, очень быстро тоже, вот опять про фейки, начали писать, что в Беларусь вот чуть ли не вот уже прилетел самолет военно-транспортный, видимо, там за Вагнерами все куда-то заберут и везут. Неправда. Вагнеровцы, я, мне, или вагнеровцы сами, или то, что с Россией согласовано было точно, они попросили у нас пролет на наши аэродромы, чтобы забрать для ротации бойцов в Африку, я думаю, в Африку, и забрать какое-то обмундирование, оборудование и так далее. Пожалуйста, садитесь, забирайте. Это мною было обещано, мы гарантировали. Это первое. Второе, никаких игр самолетов, никаких не было. Поэтому вранье, врут. Но запрос такой был. Пришел он нам 21 числа. Спасибо. Если уже о фейках первого времени, да, сразу после событий, до сих пор разгоняется тема в соцсетях о том, что причастность Кремля да, к этой катастрофе. Вы уже отчасти коснулись этой темы, да? но ведь кто-то для чего-то это делает, раскручивает вот именно этот кейс. Ну, знаете, одни раскручивают, а другие непрофессионально оправдываются. Особенно россияне и так далее. Ну, вы видите, украинскую позицию, Запада и так далее. Я ничего не опровергаю. Я не знаю, я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать, а там ракета сбила, взрыв на борту. Ну, знаете, ну что такое сбила ракета? Это же только главнокомандующий может дать команду ВКС, военно-космическим силам, командующему что-то сделать, так? Он даст команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду расчету конкретному. Ты понимаешь, сколько людей задействовано? Ну какой идиот это будет делать? Хотя я и это не отрицаю. Черт его знает. Может, какие-то там умалишенные э, решили это. Но не верю. Но то, что хвост оторвался, там уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту. Кто это осуществил? Э, я лично не знаю. Но я сказал, что я... Зная Путина, насколько он щепетильный, насколько он осторожный, аккуратный, что он будет этим заниматься, я в это не верю. Ну и потом для главы государства такого, это безумие. Это безумие. Он не безумец. Я далек от того, чтобы его делать белым и пушистым. У нас работа такая гадкая. Поэтому я не делаю его белым и, и, и пушистым, но знаю, что все будет свалено на него. Ну, так оно и получается. В основном Запад там начал орать, подпевать им начали другие, что вот Путин там зловредный, злопамятный и так далее. Знаете, как бы ни было, что бы ни происходило, время покажет. Пройдет время, мы все это узнаем, и это скрыть в современное время невозможно. Но то, что это произошло, это гнусно, для меня это неприемлемо. Еще и с той точки зрения, знаете, все мы мужики, война есть война, но в чем виноваты трое пилотов, в чем виновата девчушка, эта стюардесса, которая там была. Я это не понимаю и не приемлю. Вот это я знаю на сегодня точно. Это недопустимо. Притом, а зачем? 
все устаканилось, все нормально. Он сотрудничал Женя, с властями, он встречался с Путиным, они обсудили вопросы. Он сказал им, как он будет действовать что будет завтра, послезавтра и так далее. Они ушли, понимая ситуацию. Со мной встречались, я им тоже разложил все по полочкам. Они захотели остаться в Беларуси. Пожалуйста, давайте выработаем систему. Юридические договоры там и так далее, и так далее. Оружие, боеприпасы сдать туда. Все, сложили, сдали. У них пистолетов даже не было. Я уже потом говорю, ребята, ну вы офицерам разрешите, командирам разрешите пистолеты иметь. Всякое же может быть. Нет, 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 все, мы верим, Беларусь все сложили э, в кучу. Тяжелой техники у них не было. Поэтому все, о чем договорились они с Путиным и со мной договорились, мы свято выполняем. В продолжении темы отношений с Западом, в Беларуси 1 сентября стартует учение ОДКБ. Кроме желания отработать вопросы коллективной безопасности, Западу нужно рассматривать это как какой-то особый сигнал? И если да, то какой? Да нет, я, честно говоря, даже в детали не уникал этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы и тактику, и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили, но будут использовать. Вот там Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу. Ничего подобного. Никакого наступления, мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и тем более им переживать за это не надо.